हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करें अकाउंट्स का सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस अकाउंटिंग टर्म्स जिसमें हमने असेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस स्टॉक प्रॉफिट वर्सेस गेन डिस्काउंट सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट ये सारी चीजें डिस्कस की थी जो अगेन एक इंपॉर्टेंट टास्क था नाउ वी आर डिस्कसिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंट्स के सिद्धांत जैसे कि आपने आज तक पढ़ा होगा साइंस में भी किसी भी चीज में हर चीज के कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है कोई मेडिसिन बन रही है उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे वो बनेगी राइट क्लियर है क्लास तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है इसका ऑब्जेक्टिव कि आगे जो हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं एक शॉपकीपर एक कंपनी एक बिजनेस एक पार्टनरशिप फॉर्म जो अकाउंट्स मेंटेन कर रही है वो किस बेसिस पर कर रही है क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही है राइट right? और उसकी नॉलेज हमें किससे मिलेगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल से जनरली uh, इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं स्टार्टिंग में एक वर्ड रहता है क्लास अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड एक वर्ड रहता है अकाउंटिंग कन्वेंशन बेसिकली है ये सारी चीजें एक है सिद्धांत रूल्स एंड रेगुलेशन बट हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कंसेप्ट एंड कन्वेंशन कंसेप्ट मीन्स वॉट असेट रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करते आ रहे हैं जिन्हों जो अकाउंटेंट्स ने बनाए ऑल ओवर वर्ल्ड में क्वाइट सिमिलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट प्लस कन्वेंशन मीन्स दजेशन जो रेगुलर एंटरप्राइजेस बिजनेस में ये वर्क कर रही है अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपने अपने कुछ सजेशन दिए राइट ओवरऑल इन सब को हम सम करके एक ही नाम दे सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल राइट इसलिए इसके अंदर आपको एक और वर्ड दिखेगा The word name is gap. Any idea, students? What is the meaning of gap? What is the full form of gap? Any idea? Correct, clear. Gap means what? Generally accepted accounting principles. क्या है इसका full form? Generally accepted accounting principles. ऐसा क्यों है? ये word क्यों आया बच्चों यहाँ पर? क्या इसका logic है? क्योंकि प्रिंसिपल्स जो चीज है जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में क्वाइट सिमिलर है इसे एवरी ऑर्गेनाइजेशन क्वाइट एक ही तरीके से यूज करती है राइट अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की तो देर आर अराउंड ट्वेल्व टू थर्टीन प्रिंसिपल्स राइट बहुत प्रैक्टिकल है बहुत इंटरेस्टिंग है आपको मजा आएगा अगर आपने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रखे तो अगर आपने अकाउंटिंग टर्म्स अभी तक क्लियर नहीं किया तो बिफोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेरा सजेशन है यू शुड रीड दैट चैप्टर अकाउंटिंग टर्म्स और वो आप लेयर पब्लिक स्कूल की हमारी यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं राइट तो करे स्टार्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आप इसे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट क्या है इसका लॉजिक ये आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता है अगर आपने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रखे हैं वहां पर भी मैंने आपको क्लियर किया था कि जब भी आप अकाउंट्स पढ़े आपको क्या ट्रीट करना है दैट यू आर दी बिजनेस मैन एंड वट यू आर डूइंग बिजनेस बोथ शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी बिजनेसमैन यानी कि आप खुद बिजनेस जो आप कर रहे हैं राइट right? ये एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह ट्रीट की जाती है जो आपको प्रॉफिट आन करके देगी ऑन अ रेगुलर बेसिस राइट तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है प्यारे बच्चों कि दोनों को सेपरेट मानना है दोनों को मिक्स नहीं करना यानी कि अगर बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन है उसे आप बिजनेस मैन के बुक्स में पर्सनल बुक्स में शो नहीं कर सकते और बिजनेस मैन के घर पे अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ उसके घर से टू लैख रुपीज चोरी हो गए पर्सनल उसका बिजनेस के अकाउंट्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज वो उसकी पर्सनल अमाउंट है ओके आगे बढ़ते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या क्लियर करता है दैट बिजनेस मैन बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है दैट इज नोन एज कैपिटल एंड अगर बिजनेस मैन बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करता है दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स ओके ये हम अकाउंटिंग टर्म्स में भी आपको क्लियर कर चुके हैं आगे प्रोसीड करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी के अंदर कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया विच इज नोन एज 
विच इज नोन एज कैपिटल अब बिजनेसमैन कह रहा है कि मैं अपने कैपिटल के ऊपर बिजनेस से क्या चार्ज करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस के लिए क्या बन जाता है स्टूडेंट्स एक्सपेंस बन जाता है राइट right? अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात की जाए तो बिजनेस कह रहा है बिजनेसमैन से कि तुमने बिजनेस से क्या किया ड्रॉइंग्स किया इसके ऊपर मैं तुमसे क्या चार्ज करूंगा स्टूडेंट्स क्या चार्ज करेगा वो बिजनेसमैन से ऑनर से मालिक से एंटरप्रेन्योर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो बिजनेस के लिए अगेन क्या बन जाता है प्रॉफिट क्लियर है एक और पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि बिजनेस मैन ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया विच इज नोन एज कैपिटल वो वापस नहीं मिल सकता कब मिल सकता है जब आप अपना बिजनेस क्या कर देंगे वाइंड अप कर देंगे या सेल आउट कर देंगे दैट टाइम यू कैन टेक योर मनी बैक फ्रॉम दी बिजनेस यानी कि जब तक आप बिजनेस से अपना पैसा नहीं ले लेते अकाउंट्स की बुक में आप कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा है वो बिजनेस के लिए एक परमानेंट लाइब्रिटी है स्टूडेंट्स कौन सी लाइब्रिटी है परमानेंट लाइब्रिटी वाई परमानेंट लाइब्रिटी बिकॉज इट कैन नॉट टेक योर मनी बैक फ्रॉम दी बिजनेस तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ही क्या बन गया परमानेंट लाइब्रिटी सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पहला कंसेप्ट क्या है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो आपके सामने हम क्लियर आउट कर चुके हैं सेकेंड कंसेप्ट वी शुड डिस्कस दैट इज मनी मीजरमेंट कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट स्टूडेंट्स मनी मीजरमेंट कंसेप्ट अब ये क्या चीज है स्टूडेंट्स ये भी आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स अकाउंटिंग टर्म्स में हमने आपको क्लियर भी किया था फिर से क्लियर करते हैं ओनली दो टर्म्स ओनली दो ट्रांजेक्शन विच आर है मॉनिटरिंग वैल्यू जिसे हम मनी के अंदर इवेल्युएट कर सके ओनली दो ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट जिसके अंदर कुछ क्वांटिटेटिव बात हो कौन सी बात हो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो फॉर एग्जाम्पल गुड सोल्ड किया राइट अफकोर्स अमाउंट होगी कुछ ना कुछ वेदर यू हैव सोल्ड इन कैश और क्रेडिट डजेंट मैटर फॉर एग्जाम्पल सैलरी पे भले आपने सैलरी पे किया नहीं पे किया तो सपोज आउटस्टैंडिंग है तो भी वो मनी मेजर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा बट अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ गुड्स आपके पास जो गुड्स आप प्रोवाइड करते हैं उसकी क्वालिटी यू कैन नॉट रिकॉर्ड दीज टाइप ऑफ थिंग्स इन अकाउंट्स हालांकि बच्चों ये अकाउंट्स का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है व्हाई बिकॉज सोचिए अगर आपकी क्वालिटी इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ लालची If you take example of Chotu Motu Joshi, Jalebi, Pure Bikaner mein famous hai. Jalebi of Lal, uh, Chotu Motu Joshi. But, kya uski quality ko record kar paayenge? Is it possible for you? Ya aapke mind ki baat achhi quality hai. Aapke paas innovative ideas aate aapne business ke andar. Usko promote karne ke liye. But, you cannot record those ideas in the books of accounts. Accounts kehata hai, keval paisa hi sab kuch hai. राइट right? अगर उस ट्रांजेक्शन के अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है दैट यू कैन रिकॉर्ड इन अकाउंट्स अदरवाइज यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट इन अकाउंट्स मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्योंकि इसी के थ्रू ये प्रूव हुआ कि हम केवल कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं दो आर हैविंग मॉनिटरी वैल्यूज या फिर जिसमें फाइनेंशियल कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है राइट प्लस फर्स्ट कंसेप्ट क्या पढ़ा हमने अकाउंटिंग सॉरी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेकेंड क्या पढ़ा हमने मनी मीजर सो स्टूडेंट्स थर्ड कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या नाम है स्टूडेंट्स अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट अब इसका क्या लॉजिक है इसका क्या फंडा है भाई देखिए क्लास आज से बहुत पुरानी बात की जाए पुराने टाइम की जब बिजनेस में कंपटीशन नहीं था तब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कैलकुलेशन भी कोई इश्यू नहीं था बिजनेसमैन क्या करता था सिंपल अपना जर्नल में एंट्रीज को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया लेजर के अंदर पोस्ट किया दैट सेट प्रॉफिट कैलकुलेशन वाज नॉट द मेन टास्क बट एज ऑफ नाउ जो टिपिकल कंपटीशन मार्केट में चल रहा है तो कई सालों से अकाउंट्स में क्या चेंजेस आए कि आफ्टर आर टाइम गैप ऑफ एवरी ट्वेल्व मंथ्स आफ्टर आर टाइम गैप ऑफ एवरी 12 मंथ्स 
each and every businessman has to maintain his accounts and government to be show करने होते हैं। Why? जितना भी आपने profit earn किया, उसके ऊपर जो भी tax liability है, वो कैसे पता चलेगा class? उसके लिए हमें कौन सा concept use करना पड़ेगा? That is accounting period concept. It means it is a time period of how many months? Twelve months. यानी कि each and every twelve months के time gap से each and every businessman has to prepare his accounts, right? अब इसमें दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये आराइज हुआ। सर ये twelve months कौन से होंगे? Businessman का क्वेश्चन आराइज हुआ। ये twelve months कब से स्टार्ट होंगे? क्या ये first जुलाई से thirtieth जून चलेगा? या ये first जनवरी से thirty first दिसंबर चलेगा? तो income tax law आया। Income tax law में क्या निकले हुआ? India के लिए कि each and every businessman has to prepare his accounts from 1st April to 31st March यानी कि पूरे इंडिया में अगर कोई भी businessman जो business कर रहा है he has to maintain his accounts on the basis of financial year which starts from 1st April to 31st March clear है class जनरली क्लास आप देखते हैं आपके घर में कैलेंडर आते हैं वो भी 12 मंथ्स का होता है but it starts from 1st January to 31st December but if we talk about accounting period in India financial year it starts from 1st April to 31st March यानी कि जब भी आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे आप जब भी थ्योरेटिकल बुक्स में पढ़ेंगे कौन सा ईयर यूज़ करना है आपको financial year which starts from 1st April to 31st March देखिए इसके कई बेनिफिट्स भी हैं जब आप कंसिस्टेंटली हर 12 मंथ्स के बाद अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे आप अपने बिजनेस को कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या डिक्रीज हो रहा है या इंप्रूव हो रहा है क्या हो रहा है एनालिसिस भी कर सकते हैं एज वेल एज जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होता है वो भी आप गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं राइट right? तो तीन कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़े नंबर वन वॉज बिजनेस एंटिटी नंबर टू मनी मेजरमेंट नंबर थ्री अकाउंटिंग पीरियड अब हम डिस्कस कर रहे हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फोर्थ कंसेप्ट जिसका नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट स्टूडेंट्स गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है ये कंसेप्ट क्या है पहला वर्ड गोइंग आई एम गोइंग यू आर गोइंग वी आर गोइंग 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 राइट तो एक बिजनेस भी लॉन्ग टर्म तक गोइंग गोइंग रहता है इसके अंदर दो पहलू हैं दो डिस्कशन से जो हमें करने हैं पहला डिस्कशन ये कंसेप्ट आपको एक मैसेज दे रहा है दैट अ फेयर बिजनेस अ फेयर बिजनेस रिमेन्स कंटिन्यू अ फेयर बिजनेस रिमेन्स कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड एक फेयर बिजनेस इंफिनाइट टाइम पीरियड तक लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है राइट right? कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं आप चेक कर सकते हैं अपने आसपास के एरिया में दो साल रनिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड राइट बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट कोई कंसर्न कंसेप्ट और इसकी दूसरी बात इसी बेसिस पर वन मोर अटैचमेंट इन दिस कंसेप्ट दैट हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को सेपरेट सेपरेट ट्रीट करना है कंफ्यूज कंफ्यूज हुए आप क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर यू नो जो एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म में कितनी बार होता है वन टाइम जिसका एक ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है परचेज ऑफ फिक्स है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो रेकिंग नेचर का है रिपीटेटिव नेचर का है जो होता रहता है ड्यूरिंग द ईयर परचेज ऑफ गुड्स salary paid to employees, commission to employee, simple, those are the revenue expenditure transactions. So class, going concept, concept ka second value, which is very important for everybody, for everybody, right? Capital expenditure ko, which is of non-recurring in nature, usse hume expense feed nahi karna, because wo bhi hamare business mein long term tak, चलती रहेगी। Whereas if we talk about revenue expenditure, इसे हमें expense feed करना है। Why? Because ये same year के अंदर finish होता है क्या? क्या हो जाएगा student same year के अंदर? Over, खत्म। For example, 
आपके अंडर में एक एम्प्लॉई है आपने उसको सैलरी दिया ईयर एंड ट्रांजेक्शन खत्म सैलरी खत्म काम खत्म नेक्स्ट ईयर आप उसको ये नहीं कह सकते कि भैया आप तुझे सैलरी नहीं मिलेगी अगर आपकी शॉप रेंटेड है आपने रेंट पे किया वन ईयर का नेक्स्ट ईयर आप ये नहीं बोल सकते लैंड लॉर्ड को कि अब रेंट नहीं मिलेगा राइट यानी कि वही कंसर्न कंसर्न कह रहा है कि अगर आपने असेट परचेज की इन शॉर्ट इसको अगर मैं समप करूं परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट इन शॉर्ट वी कैन से परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स should not be treated should not be treated as an expense class ko samjhe agar aapke business mein aapne furniture purchase kiya hai to aap usko expense nahi maan sakte going concern concept aapko rok raha hai wo aapko message de raha hai knowledge de raha hai ki fixed asset aapne purchase ki hai wo bhi business mein long term tak rahegi तो उस एक्सपेंस नहीं मानना चाहिए बट यस डेप्रीसिएशन कैन बी चार्ज ऑन फिक्स असेट एवरी ईयर उसे आप एक्सपेंस में दिखा सकते हैं एक एग्जांपल ले रहे हैं आपने फर्नीचर परचेज किया सपोज टू लाख रुपीस का कितने रुपीस का क्लास टू लाख रुपीस का फर्नीचर परचेज किया आपको लग रहा है इसकी लाइफ कितनी है टेन ईयर है अब जो आपने फर्नीचर परचेज किया इसे आप एक्सपेंस नहीं मान सकते एज पर गोइंग कंसर्न कंसर्न बट अगर इसकी लाइफ टेन इयर्स है अगर मैं डिवाइड बाय टेन करूं इट मींस हर साल इसके ऊपर कितना लैक लग रहा है बताइए क्लास ट्वेंटी थाउजेंड टू लैक अपॉन टेन ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर एन एम इसके ऊपर डैक लगेगा उसे आप एक्सपेंस में दिखा सकते हैं क्योंकि वो डेप्रीसिएशन हर साल इसके ऊपर लगेगा बट जो टू लाख का फर्नीचर है पचास लाख की मशीन है एक करोड़ की बिल्डिंग है दैट कैन नॉट बी शोन इन द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस बिकॉज वो फिक्स असेट आपके बिजनेस में आपकी दुकान में लॉन्ग टर्म तक रहने वाली है तो छोटा सा रिवाइज करते हैं क्लास कितने कंसेप्ट आपने पढ़े बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो कहता है बिजनेस मैन एंड बिजनेस दोनों को सेपरेट एंटिटी मानना है सेकंड हमने पढ़ा कौन सा बताइए जल्दी याद कीजिए सेकंड हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वो क्या कहता है ओनली दो ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट विच आर है मॉनिटरी वैल्यू राइट जिससे मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते थर्ड हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड जो क्या मैसेज दे रहे आपको आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ एवरी ट्वेल्व मंथ्स वी हैव टू प्रिपेयर आवर अकाउंट्स एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च एंड फोर्थ वन अ वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो दो मैसेज दे रहे हैं आपको अ फेयर बिजनेस रिमेन्स कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड एज वेल एज purchase of fixed asset should not be treated as an expense but depreciation can be charged every year so fifth concept pe aate hain and fifth concept name is jewel aspect concept correct sir the students fifth concept jo accounting uh, principles ka hai that is jewel aspect concept jewel aspect concept kya kehta hai students ki accounts mein jitne bhi transactions hote hain जो हमने अकाउंटिंग टर्म्स में भी पढ़ा था फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया फर्नीचर सोल्ड किया गुड्स परचेज किया एम्प्लॉइज को सैलरी दी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं अकाउंट्स में उनके कितने इफेक्ट्स होते हैं क्लास टू साइडेड इफेक्ट्स देखिए आपने ज्वेल सेट फोन भी सुना होगा ज्वेल मीन्स वॉट ज्वेल सेट जबल सेट तो अकाउंटिंग कंसेप्ट ये जो ज्वेल आस्पेक्ट कंसेप्ट है ये भी आपको क्या मैसेज दे रहा है कि अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे इनके कितने इफेक्ट्स होंगे टू इफेक्ट्स वन इन डेबिट साइड व्हिच इज नोन एज द लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं अकाउंट्स में डेबिट साइड जो आप डिटेल में आगे बढ़ेंगे उस तरह से राइट और राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड तो जितने भी इफेक्ट्स होंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे डेबिट क्रेडिट एज वेल एज जो अकाउंट्स का पहला प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंट्स दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन वो भी किसके ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट्स ज्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है ज्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट बिजनेस में जितनी भी असेट्स होंगी और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी 
ये हमेशा इक्वल होंगी यानी कि असेट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू लैब रिलीज और फर्दर हम इसको फर्दर किस में डिवाइड कर सकते हैं दैट असेट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू लैब रिलीज प्लस कैपिटल अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर अभी तो आपने कहा असेट इक्वल टू लैब रिलीज और अभी हम कह रहे हैं असेट इक्वल टू लैब रिलीज प्लस कैपिटल यस स्टूडेंट्स बिकॉज लाइबिलिटी के अंदर एक परमानेंट लाइबिलिटी बिजनेस की क्या होती है कैपिटल जिसका रिपेमेंट बिजनेस कब करता है जब बिजनेस वाइंड अप हो जाता है इफ यू टॉक अबाउट अदर लाइबिलिटीज जिसमें क्रेडिटर्स आ सकता है बिल्स पेबल आ सकता है बैंक ऑफ ड्राफ्ट आ सकता है कोई और करंट लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस है जिसका पेमेंट आपको करना है आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बट इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल इसका रिपेमेंट बिजनेस कब करता है जब बिजनेस वाइंड अप हो जाए राइट तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन ज्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट जिसके अंदर इतनी सी छोटी सी बात है दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस विल बी हैविंग एट लीस्ट हाउ मेनी इफेक्ट्स टू इफेक्ट्स सिक्स वन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट अगेन इंपॉर्टेंस रखता है सिक्स कंसेप्ट क्या है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये क्या आपको मैसेज दे रहा है स्टूडेंट्स ये आपको मैसेज दे रहा है कि देखिए बिजनेस के अंदर बहुत सारे यूजर्स होते हैं क्या होते हैं बच्चों यूजर्स इंटरनल यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स जो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है जैसे कि गवर्नमेंट जैसे कि टैक्स डिपार्टमेंट जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं जैसे कि हमारे डेटर्स जिन्हें हम गुड्स सोल्ड करते हैं बैंक क्योंकि बैंक से हम कई बार क्या लेते हैं लोन ये सारे हमारे बिजनेस के क्या है यूजर्स है अगर हम उन्हें अपना फाइनेंशियल डेटा डिस्कलोज नहीं करेंगे तो उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट कैसे होगा उन्हें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे होगा तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि All the business firms have to show their financial data. कौन सा डेटा बस बच्चों फाइनेंशियल डेटा अब बच्चे कहेंगे सर फाइनेंशियल डेटा मीन वॉट यू कैन से जनरल टर्म्स में जो आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया था अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है क्लास ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट जिसके थ्रू आपको पता चलता है कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया एज वेल एज आपकी असेट्स एंड लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है इट डजेंट मीन कि हम अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को डिस्क्लोज कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं क्या कर रहे हैं अपना फाइनेंशियल डेटा डिस्क्लोज कर रहे हैं स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं एयरटेल कंपनी रिलायंस कंपनी टाटा बिरला अंबानी अगर ये कंपनीज हैं आज किसकी वजह से है शेयर होल्डर्स की वजह से है शेयर होल्डर्स यानी कि जो जनता है ऑडियंस है इन्होंने इन कंपनीज में क्या लगाया पैसा लगाया अब इन सभी लोगों को शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी की परफॉर्मेंस पता लगाने की कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है कैसे पता लगाएगी कंपनी बताइए जब कंपनी को जब इन सभी को कंपनीज का क्या पता होगा परफॉर्मेंस अब कंपनी क्या इंडिविजुअली कॉल करके बताएगी एक एक शेयर होल्डर को या शेयर होल्डर एक एक करके कंपनी को कॉल करके पता लगाएंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस हाउ इट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट इन एवरी ईयर बेहतर तरीका जो ऑलरेडी ये करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स देखिए समझिए आप ये मत सोचिए कि जो आप पढ़ रहे हैं ये थ्योरिटिकल है ऑलरेडी दीज प्रिंसिपल आर बींग अप्लाई बाय ऑलमोस्ट ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन वो अप्लाई कर रहे हैं आप ऑनलाइन अभी कभी गूगल पे चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट आप चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी की असेट कितनी है लाइबिलिटीज कितनी है इट डजेंट मीन कि कंपनी अपना सीक्रेट डिस्क्लोज कर रही है बिल्कुल भी नहीं कंपनी क्या डिस्क्लोज कर रही है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है राइट इट डजेंट मीन कि हम अपने पर्सनल कि हम गुड्स कैसे बनाते हैं क्वालिटी कैसे इंप्रूव करते हैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट कैसे करते हैं बिल्कुल नहीं वो चीजें डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्या डिस्क्लोज कर रहे हैं सेल्स कितना किया परचेज कितना किया एक्सपेंसेस कितने हुए असेट की क्या कंडीशन है लाइबिलिटीज कितनी है कंपनी के ऊपर ताकि शेयर होल्डर्स गवर्नमेंट पब्लिक डेटर्स क्रेडिटर्स जो भी हमसे कनेक्टेड हैं उन्हें हमारा एनालिसिस करने का पूरा राइट है साथ ही साथ कंटेंजेंट लाइबिलिटी जो हमने अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कंटेंजेंट लाइबिलिटी मींस वो लाइबिलिटी जो अगर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती डिपेंड करता है उस इवेंट के अगर होने के बाद बेस्ट एग्जांपल भी दिया था स्टूडेंट्स 
कोर्ट केस पेंडिंग इन कोर्ट जिसमें हम हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं हार गए तो पैसे देने पड़ भी सकते हैं तो इस प्रिंसिपल के अंदर इसका क्या काम कंटिजेंट लाइबिटी कंटिजेंट लाइबिटी को भी हम बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोज करते हैं ऑनेस्टी से अपने अकाउंट्स को शो करने के लिए कि वी आर प्रिपेयरिंग अवर अकाउंट विद फुल ऑनेस्टी इफ वी हैव एनी कंटिजेंट लाइबिटी कंपनी उसे भी बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में शो करती है जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं तो अभी तक हमने सिक्स का अकाउंटिंग कंसेप्ट डिस्कस किए जल्दी से उसका रिकैप करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे अभी तक के लिए हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं पहला कंसेप्ट यस बताइए जल्दी से कौन सा था यस यस जल्दी याद कीजिए यस क्लास कम ऑन फर्स्ट कंसेप्ट वॉज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट राइट जो क्या था बिजनेस मैन एंड बिजनेस वो शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी बिजनेस एंड इकोनॉमिक यूनिट है जो हमें पैसा कमा के देती है क्या लगाते हैं उसके अंदर हम कैपिटल और अगर पैसे निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए दैट इज ओन एज ड्रॉइंग सेकंड क्या था क्लास यस याद कीजिए ताकि सीक्वेंस रहेगा तो आपके माइंड में याद नहीं पाएगा सेकंड कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो आपको क्या याद दिलाता है कि अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है व्हिच आर हैविंग सम मॉनेटरी वैल्यू क्वालिटी पे फोकस नहीं करना अकाउंट्स का ये नेगेटिव पॉइंट है केवल पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही हमें रिकॉर्ड करना है थर्ड हमने कौन सा पढ़ा बताइए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट वो क्या मैसेज दे रहा है कि आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ एवरी 12 मंथ्स वी हैव टू प्रिपेयर आवर अकाउंट्स और उसके लिए हमें कौन सा यूज करना है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ हमें फाइनेंशियल ईयर यूज करना है व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च देन फोर्थ हमने कौन सा पढ़ा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स क्या कहता है ये अ फेयर बिजनेस रिमेंस कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड एज वेल एज अगर हमने बिजनेस में कोई फिक्स एसेट परचेस की है that should not be treated as an expense because it will also remain continue in our business for a very long time period but depreciation of charge कर सकते हैं तभी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को सेपरेट सेपरेट मानना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिस्क कंसेप्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट देन हमने फिफ्थ कौन सा पढ़ा जो है एस्पेक्ट कंसेप्ट जो आपको कहता है कि बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं इट विल बी हैविंग हाउ मेनी इफेक्ट्स टू इफेक्ट्स वन इन डेबिट अनदर इन क्रेडिट राइट एज वेल एज अकाउंटिंग इक्वेशन जो अकाउंट्स का पहला प्रैक्टिकल टॉपिक है जो बेस है अकाउंट्स का वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है जो क्या प्रूव करता है असेट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज और वी कैन से असेट विल बी इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस स्टूडेंट्स जब आप प्रैक्टिकल इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको बहुत मजा आएगा देयर विल बी मेनी ट्रांजैक्शंस और हर एक के अंदर आपको ये प्रूव करना है दैट असेट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल देन द लास्ट वन सिक्स वन जो आज की क्लास का लास्ट डिस्कशन है किसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर जो क्या मैसेज दे रहा है आपको दैट कोई भी कंपनी है वो अपना पूरा फाइनेंशियल डेटा डिस्क्लोज करती है डिपेंड करता है उसके लेवल के ऊपर अगर कंपनीज की बात करें दे हैव टू पब्लिश देयर डेटा ऑनलाइन जिससे शेयर होल्डर चेक करके एनालिसिस करते हैं कि किस भी कंपनी के अंदर कि जो पैसा उन्होंने लगाया है क्या वो सही लगा है या गलत लगा है क्या उस कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं क्या उस कंपनी की असेट में दम है क्या लाइबिलिटीज इंक्रीज तो नहीं होगी राइट बट इट डजेंट मीन कि कंपनी अपना सीक्रेट डिस्क्लोज कर रही है मार्केट में एज वेल एज द इंपॉर्टेंट वर्ड कंटेंट इन लाइबिलिटी अगर किसी कंपनी की है तो उसे भी वो शो करते हैं डिस्क्लोज करते हैं अंडर दी बैलेंस शीट क्लियर है तो आज के सिक्स डिस्कशन सिक्स अकाउंटिंग कंसेप्ट के बाद नेक्स्ट डिस्कशन हम वे डूइंग नेक्स्ट क्लास ओके स्टूडेंट्स बाय थैंक यू